Pierwsze piętro zamku kryje ciąg pomieszczeń nieprzystających charakterem do królewskiej siedziby. To świadectwo czasów, gdy w wawelskich wnętrzach rezydował prezydent Rzeczypospolitej. Dwudziestolecie międzywojenne było okresem odnowy wzgórza wawelskiego ze zniszczeń epoki zaborów. Zamek przekształcono wówczas w muzeum. Równocześnie jednak uchwałą sejmową przeznaczono go na gmach reprezentacyjny prezydenta odrodzonego kraju. Prywatnemu użytkowi głowy państwa służyć miały dwa gabinety – biblioteka i jadalnia, a także usytuowana w wieży duńskiej sypialnia, tę ostatnią jako jedyną pozostałość po apartamencie prezydenckim możemy oglądać do dziś. Obecna aranżacja sypialni odtwarza w dużym stopniu tę przedwojenną. Komplet modernistycznych mebli, fornirowany mahoniową okleiną, powstał w warszawskiej fabryce mebli stylowych Zdzisława Szczerbińskiego. Bezpośrednio do prezydenckiej sypialni przylega łazienka i toaleta. Właściwy pokój kąpielowy to niewielkie, eleganckie pomieszczenie wyłożone białym marmurem włoskim z okolic Carrary. Luksusowa ceramiczna wanna wmontowana w podłogę to dzieło angielskiej firmy Twyford, obdarzonej przywilejem dostaw na brytyjski dwór. Do wanny otoczonej i klowaną barierką prowadzą dwa stopnie, przy których osadzono poręcz. Mimo solidnych zabezpieczeń prezydent Mościcki obawiał się przestronnej wanny i przed zażyciem kąpieli prosił o wkładanie do jej wnętrza materaca. Spośród trzech przedwojennych prezydentów Ignacy Mościcki był jedynym, który korzystał z tych wnętrz. Zamieszkiwał w nich podczas kolejnych wizyt w Krakowie oraz przy okazji wyjazdu do Wisły, Zakopanego czy Mościc. Po wybuchu II wojny światowej zamek przeznaczono na siedzibę generalnego gubernatora. Osobistym użytkownikiem apartamentów prezydenckich został wówczas Hans Frank. Na początku lat 90. Kancelaria Prezydenta Lecha Wałęsy oficjalnie przekazała Muzeum Wawelskiemu dawne prezydenckie pomieszczenia. Wraz z nimi zaś meble zachowane z sypialni Ignacego Mościckiego, które powróciły ostatecznie na swoje pierwotne miejsce w zamku.